Welcome to all. I welcome you to all my YouTube channel VMS Media Tech. Today in this video we are going to see the topic of design of knuckle joint with step by step procedure. Before start the video please subscribe my channel and support me and also click the bell icon to receive notification when I will upload a new videos. Thank you. Let's start the video. Once again I welcome to all. Today in this video we are actually we are going to see the design of knuckle joint with step by step procedure already we see the topic of sleeve and quarter joint in previous videos so now we are going to see the design of knuckle joint with step by step procedures vanga video paakalam So knuckle joint. What is knuckle joint? Knuckle joint updating or the only one. I already told you. Madari, all the previous all the videos. If you have watched the videos, all the sleeve and quarter joint. Pass through. So sleeve and quarter joint. Now, what I am saying is that it is a temporary joint. That is the same as knuckle joint. Knuckle joint is sleeve and quarter joint. Madari, a temporary joint. But that is the only one. The difference is what I am saying. That is the sleeve and quarter joint. That is straight shaft. Coaxial shaft, jadi kalau shaft tu, anda orang dua shaft tu, anda neera. Aduh, axis tu, anda neera equal lah. Coaxis ada, kalau neera neera, kalau kita shaft tu, anda sleeve and cut joint tu, use pun orang. Knuckle joint, apa yang kita use pun orang apa dia? Anda axis tu, anda kunci inclined dia ada kelam. Jadi kalau kunci inclined dia ada kelam, neera ialah, macam kunci inclined dia ada kelam. Apa tu, orang orang 90 degree, 62 90 degree, orang ini inclined dia ada tu, apa dia? Anda ada kelam, anda knuckle joint use pun lah. Same once again, knuckle joint tu, anda एक्सिल लोड इतना यूज़ पन आ गया स्लीवन कटर जाइन यूज़ पन ना मारी एक्सिल लोड इतना यूज़ पन आ एक्सिल लोड टेंसर लोड इतना यूज़ पन आ गया चलेंगे ला सो नकल जाइन डबलिंग रे अन्य अभी ना नकल जाइन इस यूज्ड टू जाइन टू सर्कुलर रॉड्स सब्जेक्टेड टू एक्सिल फोर्सेस ना चलना मारी नकल जाइन डबलिंग रे देना ना रेंड राड कनेक्ट पना कोड़िया वो एक टेम्पररी जाइन दम द एक्सिल फोर्सेस एक्सिल लोड दम यूज़ पना आंगा वैरे इधर को यूज़ पना मटांगे एक्सिस एक्सिला लोड कुड़ते पुल पन रखो पुष्पन रखो इधर यूज़ पना आंगा सो गंदे नकल पिन अंदर रखो एक्चुअल आदे अंदे पार्ट्स डिटेल आप आकलन नकल पिन वंदे पास्ट थ्रो द होल्स इन द फोर्क एंड आई चलेंगे लादे रेंड मोन पार्ट रखो अंदर पार्ट वाली आना पन वांगे नकल पिन वंदे इंसर्ट पन्नी अंदर रेंड राडिंग कनेक्ट पन वांगे सो आदे डीपा नेक्स्ट वर्क डे स्लाइड्स ला पाकलन इसे कल बाय मींस ऑफ कॉलर एंड टैपर पिन इला कॉलर एंड टैपर पिन आर कोल्ड ला पार्ट्स ऐने ना पार्ट्स रखेंगे रे सो नगुल जाइन डबलिंग रे तो उन्हें करें रे इट्स अ स्लीवन कटर जाइन माध्यम ये ओरे टेम्पररी जाइन बट इधर उन्हें ये तो क्यों सामान बनी ना एक्सिस वन्दे कुंचे इंक्लाइंड आयर कोड़े आदर 60 डिग्री टू 90 डिग्री इंक्लाइंड आयर इंदानो इधर यूज़ पनी करेला चलेंगे लास्ट लीवन कटर जाए नकल जाए कटे दरे रेंडमे ओरे जाइंट्स था रेंडमे टेम्पररी जाइंट्स था रेंडमे सर्कुलर रॉड्स का कनेक्ट पन रखता यूज़ पन रहा है चलेंगे सो नेक्स्ट पाक Indonesia आर फोर कैंडन चलवाएंगे सिंगल आई अभी अलग द आई एंड आई आई एंड इन चलवाएंगे ये द डबल आई अलग द फोर कैंड अभी जो फोर कमाते हैं रुकों दें नकल पिन सो इन द रेंड आई में सिंगल आई यू डबल आई यू कनेक्ट पन रहता है वंदे नकल पिन सो मैं सेंटर इन फिक्स पन इटे नकल पिन इन द होल्स सिंगल आई लियो और होल रुको डबल आई लियो होल्स रुको चलिए ना इन द को होल्स के नेरा नकल पिन इंसर्ट पन हम बोले उंगल के ना करेंगे अभी ना इन द रेंड शाफ्ट आयो � देन अदला वो एक टैपर पिन ना इधर इंसर्ट पनी रहांगे सो अंदर कॉलर वाली लगा रहा थे ना नकल पिन यूं ना अपना रिमूव पन्ना मुड़ी आ दे सो अंदर टैपर पिन ना रिमूव पन्ना मटुना ना अपन अंदर कॉलर रिमूव पनी टे देन नकल पिन वाली ले आड़ते ना सिंगल आई यूं डबल आई यूं ना अपन ला रिमूव 
knuckle joint order just a principle of um, joining then exploded view chiringla adoda view paapom then bridge view exploded views paapom idu vandu assembled left side la irukirathu assembled view ipo right side la paaka porudhu exploded view exploded view paarenga so idu da so inda irukku paarenga idu da inda idu da single i or i end nu solvanga inda golden color la irukirathu double i or four end nu solvanga so double i la rendu i maadhiri irukum single i la ore ore i ma idu ma i irukum double i la rendu i irukum inga ore inga ore i then idu vandu knuckle pin seringla inda single eye the double eye ku nera ulla correct ah fix pannittu the knuckle pin na correct ah insert pannuvanga insert panni inda end la collar potu inda taper pin na ulla insert pannitaanga na inda total unit me enayiru assemble aayirum idu vandu dismantle panna kudiya or view exploded view thaniya pirichi irukka kudiya or view so idla paarenga idu dhaan single eye double eye knuckle pin காலர் அண்டு டேப்பர் பின்ஸ் மொத்தம் அஞ்சு பார்ட்ஸ் உண்டு இதில் சரிங்களா ஸோ சிங்கிள் ஐ ஒரு பார்ட் டபுள் ஐ இன்னொரு பார்ட் நக்கிள் பின் அப்படிங்கிறது மூணாவது பார்ட் தென் காலர் நாலு தென் அஞ்சாவது வந்து டேப்பர் பின் சரிங்களா இதில் மெயின் டிசை டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஐ டபுள் ஐ அண்டு நக்கிள் பின் இதுதான் மெயின் டிசைனில் வரும் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ப்ளோட வியூ ஆஃப் நக்கிள் ஜாயிண்ட் பாருங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது சிங்கிள் ஐ தென் இது டபுள் ஐ then இது knuckle pin then collar and taper pin so இது தான் எக்ஸ்ப்ளோட் வியூ ஆஃப் நக்கிள் ஜாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் நக்கிள் ஜாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நக்கிள் ஜாயிண்ட்டில் மொத்தம் அஞ்சு பார்ட் உண்டு என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அஞ்சு பார்ட் என்னெல்லாம் பாருங்கள் சிங்கிள் ஐ ஒன்று டபுள் ஐ ரெண்டாவது நக்கிள் பின் மூணாவது காலர் நாலாவது டேப்பர் பின் அஞ்சாவது சரிங்களா இது ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சிங்கிள் ஐ ஆர் ஐ எண்ட் இந்த இருக்கலாம் சிங்கிள் ஐ ஆர் ஐ எண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த எண்டு ஸோ இது ஒரு ராட் இது ஒரு ராட் இந்த ரெண்டு ராடையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா சிங்கிள் ஐ தென் டபுள் ஐ ஆர் ஃபோர்க் எண்ட் இது வந்து டபுள் ஐ அல்லது ஃபோர்க் ஃபோர்க் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஃபோர்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபோர்க் மாதிரி இருக்கும் தென் தேர்டு வந்து நக்கிள் பின் ஸோ இந்த சிங்கிள் ஐயையும் டபுள் ஐயையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது என்னது நக்கிள் பின் சரிங்களா நக்கிள் பின் வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க தென் ஃபோர்த் வந்து அந்த நக்கிள் பின்னோட எண்டில் ஒரு காலரை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நக்கிள் பின் உள்ளே இன்சர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு காலரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த காலர் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க டேப்பர் பின்னை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி டோட்டல் யூனிட்டுமே என்ன பண்ணிடுவாங்க லாக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நக்கிள் ஜாயிண்ட் ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயின்டில் மொத்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் உண்டு ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயினில் மூணு பார்ட்ஸ் உண்டு ராட் தென் ஸ்லீவ் அண்ட் காட்டர் இவ்வளோ தான் டேப்பர் காட்டர் உண்டு இந்த மூணு பார்ட்ஸ் உண்டு பட் நக்கிள் ஜாயினில் அஞ்சு பார்ட்ஸ் உண்டு தென் பார்ப்போம் டைமென்ஷன்ஸ் பேராமீட்டர் ஆஃப் நக்கிள் ஜாயின் ஸோ நக்கிள் ஜாயினில் என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயினில் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சென் அதே மாதிரி நக்கிள் ஜாயின்ட்டுக்கும் சம் டைமென்ஷன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் உண்டு ஸோ இதுதான் அந்த நக்கிள் ஜாயின்டோட 2D டி ட்ராயிங்ஸ் ஸோ டூ டி ட்ராயிங் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வியூ இது வந்து ஒரு டாப் வியூ ஸோ இந்த வியூவில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இது பி அப்படிங்கிறது லோடு சரிங்க என்ன லோடு அந்த ஆக்சியல் லோடு தான் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த நக்கிள் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ராடை இன்க்ளைண்டாக இருக்கக்கூடிய ராடு அது நேராகவும் இருக்கலாம் தென் இன்க்ளைண்டாகவும் இருக்கலாம் இன்க்ளைனேஷன் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரிலேருந்து நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்க்ளைனேஷனாக இருக்கக்கூடிய ராடை ஜாயின் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நக்கிள் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் பிங்கிறது ஆக்சியல் லோடு எவ்வளோ லோடு வந்து அது வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகுதுங்கிறது தென் டி அப்படிங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ராடு என்ன ராடை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அதோட இந்த ராடோட டயாமீட்டர் தான் டி சரிங்களா ஸோ அதுதான் டி ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது லென்த்து அப் இது டி டூ சரிங்களா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ தென் டி ஒன் டி டூ அப்படிங்கிற நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் என்ன என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ட்ராயிங்ஸில் இருக்குது சரிங்களா இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சில டைமில் போர்டு எக்ஸாம்ஸில் இந்த ட்ராயிங்கை வரைய சொல்லுவாங்க ரிசல்ட்டில் இந்த ட்ராயிங்கை வரைய சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக்கில் ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நைனுங்கிற பேஜில் இருக்குது ஸோ இது மேட்ரு கிடையாது நம்ம பார்த்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே டைமென்ஷன்ஸ் பேராமீட்டர் ஆஃப் நக்கிள் ஜாயிண்ட் ஸோ நக்கிள் ஜாயிண்ட் இந்தந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ டி ஃபோர் டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி ஸோ இதெல்லாம்
பாருங்க டி இதில் பி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆண்டாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் பி இந்த பி இந்த கர்சரை பாருங்கள் இந்த பி அப்படிங்கிறது லோடு என்ன லோடு டென்சைல் லோடு எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல தான் லோடு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த லோடை தான் புல் பண்ணுறதுக்கோ புஷ் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி தான் தள்ளுறதா இருந்தாலும் சரி தான் இந்த இதுதான் அந்த லோடு இந்த லோடு தான் அந்த நக்கல் ஜாயிண்ட் விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லோடை தான் அந்த நக்கு ஜாயின் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் இந்த ஷாப்லேருந்து இந்த ஷாப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் லோடை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதில் டி அப்படிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் இந்த டி அப்படிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் என்ன ராடை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதோட டயமீட்டர் என்னங்கிறது தான் டி தென் டி ஒன் அப்படிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி நக்கிள் பின் ஸோ இந்த ரெண்டு ராடையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு நக்கிள் பின் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் அந்த நக்கிள் பின் இங்கே இந்த இருக்குது பாருங்கள் இது நக்கிள் பின்னோட ஹெட்டு ஸோ இந்த நக்கிள் பின் வந்து இந்த இருக்குது இந்த டேஷ் லைனில் டாட்டர் லைனில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நக்கிள் பின்னோட டயமீட்டர் ஸோ இதுதான் டி ஒன் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் டி ஒன் டி ஒன் அப்படிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி நக்கிள் பின் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பின் உடஞ்சது அப்படின்னா டோட்டல் நக்கிள் ஜாயிண்டுமே ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ இதோட டிசைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டி ஒன்ங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தென் டி டூ டி டூ அப்படிங்கிறது அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஐ சரிங்களா இந்த சிங்கிள் ஐ டபுள் ஐன்னு சொல்லியிருப்போம் சிங்கிள் ஐ ஒரு ஐ எண்டுன்னு சொல்லியிருப்போம் டபுள் ஐ அல்லது ஃபோர் கண்டுன்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ எல்லாமே ஐ ஸோ இதோட அவுட்டர் டயமீட்டர் பாருங்கள் ஸோ இது அதோட அவுட்டர் டயமீட்டர் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த டாப் வியூவில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து டி டூ இந்த அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஐ அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஐ அப்படிங்கிறது டி டூ அப்படிங்கிறது நோட்டேஷன்ஸில் வரும் சரிங்களா என்ன டயமீட்டர் அப்படிங்கிறது டி ஒன் ஸோ அது நக்கல் பின் இன்செட் ஆகும் அவுட்டர் டயமீட்டர் அப்படிங்கிறது டி டூ சரிங்களா தென் டி த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டி த்ரீங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி பின் ஹெட் இந்த நக்கல் பின் இருக்குல்ல இந்த நக்கல் பின்னுக்கு ஒரு ஹெட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெட் வந்து அந்த ஹெட்டோட டயமீட்டர் வந்து இந்த இருக்குது இது வந்து டி த்ரீ சரிங்களா டி த்ரீங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி நக்கல் பின்னோட ஹெட்டு ஹெட்டோட டயமீட்டர் சரிங்களா டி ஒன் அப்படிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி நக்கல் பின் ஆர் இன்சைடு டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஐன்னு சொல்லிக்கலாம் தென் டி டூங்கிறது அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஐ தென் டி த்ரீங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி நக்கல் பின் தென் டி திக்னஸ் ஆஃப் தி ஐ இந்த திக்னஸ் இந்த இருக்குல்ல ஐ இருக்குல்ல அந்த ஐயோட திக்னஸ் இதுதான் ஐ இந்த ஐ இது ஒரு டபுள் எண்டோட ஒரு ஐ இது சிங்கிள் எண்டோட ஐ ஸோ இது வந்து டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா திக்னஸ் ஆஃப் தி ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா திக்னஸ் ஆஃப் தி ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திக்னஸ் ஆஃப் தி சிங்கிள் ஐன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா தென் டி ஒன் அப்படிங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் தி ஃபோர்க் ஃபோர்க் டபுள் ஐ இருக்குல்ல டபுள் ஐயோட திக்னஸ் வந்து டி ஒன் அப்படி சிங்கிள் ஐயோட திக்னஸ் வந்து டீன்னு சொல்லுவாங்க டபுள் ஐயோட ஒரு திக்னஸ் வந்து டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டி அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஐயோட திக்னஸ் டி ஒன் அப்படிங்கிறது டபுள் ஐயோட ஒரு திக்னஸ் தென் டி டூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டி டூ அப்படிங்கிறது பின் ஹெட்டோட திக்னஸ் பின் ஹெட்டுக்குன்னு ஒரு டைம் ட்ரு பார்த்தோம் ஸோ அந்த பின் ஹெட்டு வந்து எவ்வளோ திக்னஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது டி டூ சரிங்களா இது எல்லாமே நாமன் கிளச்சர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே தான் என்னது நாமன் கிளச்சர்ஸ் ஆஃப் நக்குள் ஜாயிண்ட் ஸோ டி டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ தென் டி டி ஒன் டி டூ தென் இதுக்கப்புறம் நிறைய இது இருக்குது தென் அதை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ஸில் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த எண்டோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் இதோட வித் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து அடுத்த இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இதோட சிங்கிள் ஐயோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் டபுள் ஐயோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஆக்டகனல் எண்டோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் ஆக்டகனல் எண்டோட வித் எவ்வளோ இருக்கணும் சரிங்களா ஆக்டகனல் எண்டோ ஆக்டகனல் எண்ட் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஆக்டகனல் எண்ட் இது வந்து ஸ்பேனஸ் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் எண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆக்டகனல் எண்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆக்டகனல் அப்படிங்கிறது இதோட லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டி சேம் டபுள் ஐயா இருந்துச்சுன்னா லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டியில் இருக்கும் அதோட வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டியில் தான் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் சிங்கிள் ஐக்கு வந்து அதோட லென்த் ஒன் பாயிண்ட் டூ டியாக இருக்கும் பட் வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டியாக இருக்கும் இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஆக்டகனல் எண்டோட லென்த் ஃபார் டபுள் ஐ ஒன் பாயிண்ட் டூ டி வித்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டி ஆக்டகனல் என் எண்டோட சிங்கிள் ஐயோட லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டி வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டி இந்த நாலு டயமீட்டர்ஸ் இதுவும் நாமன் கிளச்சர் ஆஃப் நக்குள் ஜ
ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயிண்ட் ப்ரொசீஜர் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டு ஃபைண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் சரிங்க அந்த எந்த ராடை கனெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ராடோட டயமீட்டர் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த டயமீட்டரை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற எல்லா டைமென்ஷன்ஸுமே என்ன பண்ணுவோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்லாமே ப்ரொப்போஷன்ஸ் தான் ஸோ டு ஃபைண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் சரிங்களா சர்க்குலர் ராட் தான் ஸோ பாருங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா சரிங்களா இதுதான் பேசிக் ஃபார்ம்லா ஸோ ராடோட டயமீட்டரை எதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இங்கே என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா டென்சைல் லோடு கொடுக்கறதுனால டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் டிச்சுங்க டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ் டியூ டு தி டென்சைல் லோடு டென்சைல் லோடு கொடுக்கறதுனால டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அந்த மெட்டீரியலில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஃபார்மில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் வேர் பிங்கிறது லோடு ஏங்கிறது பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஏன் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர்னா இது வந்து சர்க்குலர் ராட் ஸோ சர்க்குலர் செக்ஷனோட ஏரியா வந்து பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் தான் சரிங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் தான் சர்க்குலர் ராட் அந்த ஏரியா பாருங்கள் ஏரியா சர்க்குலராக இருக்கிற ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால அதோட ஏரியாவோட வேல்யூடுது பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் போட்டோன்னா அந்த ஏரியாவோட வேல்யூ கிடைக்கும் சரிங்களா டேண்ட் ஆஃப் தி ராட் வந்து டியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதோட ஏரியா என்னவாக இருக்கும் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் தான் ஏரியா ஆஃப் தி ராட் சரிங்களா ஸோ தென் இந்த ஃபார்முலா பண்ணுங்க ஸ்ட்ரெஸ்க்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா சிக்மாங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ சிக்மா டி சிக்மா டி அப்படிங்கிறது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டென்சைல் லோடு தான் இங்கே அப்ளை ஆகுது அதனால் இங்கே டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டி இஸ் ஈக்குவல் டு லோடுங்கிறது பி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் பிங்கிற லோடு தான் ஆக்ட் ஆகும் டென்சைல் லோடு தென் அதோட ஏரியா வந்து பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் சர்க்குலர் செக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதிலிருந்து தான் அந்த டியை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த சிக்மா டி கிவன் டேட்டாவில் கொடுப்பாங்க இந்த பிங்கிறதும் கிவன் டேட்டாவில் கொடுப்பாங்க ஸோ இது ஒட்ஸ் ஒட்ஸ் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான் ஸோ இதெல்லாம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பி பை பை இன்ட்டு சிக்மா டி ஸோ சிக்மா டிங்கிறது டென் டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பி பை பை இன்ட்டு சிக்மா டி இன் எம்எம் டயமீட்டருங்கிறது எம்எம்ல இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ இது எல்லா கிவன்ஸ் எல்லாமே கிவன் டேட்டால் இருக்கும் பியோட வேல்யூ கிவன் டேட்டால் இருக்கும் ஸோ சிக்மா டியோட வேல்யூ டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ கிவன் டேட்டால் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பை பைங்கிறது இட்ஸ் அ நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கல்குலேட்டர் போடும்போது நம்மளுக்கு டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒன் செகண்ட் நான் சொல்லியிருந்தா இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுறது இன்னொரு பெரிய ஒரு இது ஸோ அது சம் செய்யும் போது நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராட் வந்து வரக்கூடிய வேல்யூவை எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் கரெக்டாக பண்ணினா தான் ஃபர்தர் டிசைன்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதர்வைஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டயம் ஸ்டாண்டர்ட் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மேட்டர் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து சம் செய்யும்போது எப்படி பண்ணணுங்கிறது நான் ஒன் செகண்ட் ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயிண்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இருந்தாலும் நக்கல் ஜாயிண்ட்டுக்கும் சேம் அதே பாயிண்ட் தான் ஸோ சம் செய்யும்போது நம்ம அது கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் அதர் டைமென்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராடு இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த டயமீட்டர் ஆஃப் தி ராடை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மற்ற டைமென்ஷன்ஸ் நக்கல் ஜாயிண்டில் உள்ள மற்ற டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு டே ஒன்றுமே கிடையாது பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நைன் நேராக பிஎஸ்டி டேட்டா புக்கு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நக்கல் ஜாயிண்டோட ஃபிகர் இருக்கும் ஸோ ஃபிகர் பக்கத்தில் ஃபார்ம்லாஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதி என்ன பண்ணுறோம் அதர் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது அந்த ஃபார்ம்லாஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இது எல்லாமே பேஜ் நம்பர்
PSG data book la, page number la 7.139 la available la irukkoon chikki ma then next formula D3 so D3 abdiyeng erudhu 1.5 D so D3 abdiyeng erudhu enna so D3 abdiyeng erudhu diameter of the pin head in the knuckle pin erukkala the knuckle pin node head chikki ma head erukkoon and the head node diameter erudhu D3 so then T small t is equal to 1.25 d so what is small t t abdiyeng erudhu thickness of the eye single eye chariyengla single eye irukkala motha rendu eye undu single eye double eye undu so single eye oda thickness dhaan small t then t1 small t1 engiradhu enadhu 0.75 d so, so what is small t1 t1 abdiyeng erudhu thickness of the fork double eye fork or double eye abdiyeng solluvanga eye engiradhu single eye fork abdiyeng erudhu double eye double eye oda thickness dhaan t1 Now then T2 abdiyeng erudhu 0.5 d chariyengla T2 engiradhu formula 0.5 d T2 engiradhu enadhu T2 abdiyeng erudhu thickness of the pin head knuckle pin oda head irukla and the head oda thickness dhaan T2 inda formulas ellame page number la available so page number 7.13 la irukudhu so paathu eduthu eludhuna porum inda diameter oda value apply panni values kandupidicha porum chariyengla so then length of single eye single eye oda length irukna single eye oda length vandu 4d nu solluvanga idha and the figure paathu eludhuvom then length of the double eye length double eye irukku double eye oda length vandu 4.5 into d seringa and diameter oda value podumbodhu adoda value kadaikum then length of octagonal end of single eye single eye irukla single eye la or octagonal end irukku and the octagonal end oda length vandu 1.2d then length of octagonal end of double eye um 1.2d da then width of the octagonal end of the single eye single eye la irukkudi and the octagonal end oda width vandu 1.1d adhe maadhiri double eye la irukkudi and the octagonal end oda width vandu 1.2d so idhu ellame other dimensions of the knuckle joints so knuckle joints la irukkudi motta dimensions me ivula da seringa idha da nama enna kandupidikka porom step number 2 la kandupidikka porom so step number 1 and step number 2 abingiradhu motta thula enna ella knuckle joint la ella dimensions enna kandupidu nama identify pan determine paniruvom kandupidichiruvom so step number 3 la endha enna da panna porom check panna porom nama kandupidicha dimensions ellame okay va illaya indha load ku thaanguma odanjiruma abingiradha check pandrathu da step number 3 la irundhu step number 8 varaikku nama pannuvom then step number 9 abingiradhu result இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்து ஸ்டெப் நம்பர் நைனில் எழுதுவோம் இவ்வளோ தான் டிசைன் சரிங்களா ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூலேயே என்ன பண்ணிடுவோம் மொத்த டிசைன்ஸுமே முடிச்சிருவோம் சரிங்களா அந்த நக்கல் ஜாயினில் உள்ள எல்லா டைமென்ஷன்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ நான் ஒன் செகண்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் உண்டு சரிங்களா ஒரு டிசைன் மெத்தட் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு பாட்டையாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்க ஒவ்வொரு பாட்டையும் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் இருக்கும் நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் டிசைன் நம்பர் ஒனில் இருக்கும் தென் டிசைன் டூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுலேயே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாஸ் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிஎஸ்டி டேட்டா புக் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நக்கல் ஜாயினாக இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ப்ரொப்போஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்தந்த பார்ட் இந்தந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் தான் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை எழுதி எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சு அதை பார்த்து நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய லோடுக்கு ஓகே ஆகுமா அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக செக் பண்ணுவோம் இதுதான் டிசைன் டூ சரிங்களா டை ரெண்டு டிசைன் உண்டு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வச்சு ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் ஒரு டைமென்ஷன்ஸும் கண்டுபிடிக்கிறது முதல் ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸை எடுத்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வித் இன் ரேஞ்சில் இருக்கா உடையுமா உடையாதங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ரெண்டாவது மெத்தட் சரிங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ரெண்டாவது மெத்தட் சரிங்களா டேட்டா புக்கில் இருந்து ஸ்டாண்டர்டான டைமென்ஷன்ஸை எடுத்துருவோம் எடுத்து அதை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் லோடு வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் கரெக்டாக இருக்குமா டிசைன் வந்து சேஃபாக இருக்குமா இல்லையாங்கிறது அடுத்த நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்டெப்பில் செக் பண்ணி எழுதுவோம் சரிங்க நம்ம கண்டு ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது டிசைன் மெத்தட் டூ சரிங்களா தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ சரிங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூலேயே என்ன கண்டுபிடிச்சிருவோம் மொத்த டேட்டாவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிறது டு செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் நக்கல் பின் இன் ஷியரிங் இந்த நக்கல் பின் இருக்குல்ல சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நக்கல் பின் வந்து உடையுமா ஷியரிங்னால உடையுமா உடையாதங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் ஸோ ஃபார்முலாங்கிறது இந்த ஷியரிங்கிறது டவுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டவ் ஐ இன்டியூஸ்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் சரிங்களா இன்டியூஸ்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் ஐங்கிறது இன்டியூஸ்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் சரிங்களா இந்த டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டி ஒன் எவ்வளோ இருக்கணும் பி எவ்வளோ இருக்கணும்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இந்த டயமீட்டர் வச்சு பண்ண லோடு கொடுக்கும்போது இந்த டயமீட்டருக்கு நம்ம இவ்வளோ லோடு கொடுக்கும் பொழுது அந்த பின்னில் எவ்
ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த உருவாகக்கூடிய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆல்ரெடி மெட்டீரியலுக்குன்னு ஒரு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை விட கம்மியாக இருந்துச்சு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்ன உடையாது இந்த பின்னன் வந்து உடையாது ஸோ வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வருவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் லோடு பை ஏரியா அப்படி நக்கிள் பின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஃபிகரில் பாருங்கள் ஸோ நக்கிள் பின்னோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நக்கிள் பின் ஒன் செகண்ட் என்ன தான் ரவுண்டாக தான் இருக்கும் சர்க்குலராக தான் இருக்கும் ஸோ அதோட டயமீட்டரும் எப்படி தான் இருக்கும் பை பை ஃபோர் டி ஒன் அதோட ஏரியா டயமீட்டர் வந்து டி ஒன்ங்கிறதுனால அதோட ஏரியா வந்து பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஏன் டூ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நக்கிள் பின் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் ஐ டபுள் ஐக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு எண்டு நம்ம இழு புஷ் பண்ணி இழுக்கும் பொழுது அது எப்படி உடையிறதுக்கான சான்சஸ் எப்படி அந்த நக்கல் பண் வந்து இந்த இதே மாதிரி உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் சரிங்களா இப்படி தான் உடையும் ஸோ இது ஒரு ஏரியா இது ஒரு ஏரியா இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் தான் என்ன பண்ணும் அந்த லோடு வந்து மேக்ஸிமம் ஆக்ட் ஆகும் அப்போசிட் அப்போசிட் ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஷேரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ டூ டூ ஏரியா இது ஒரு ஏரியா இது ஒரு ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஏரியா இதை நம்ம இப்போ ஷேரிங் வந்து ரெண்டு ஏரியாவில் நடக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயர்ங்கிற நம்ம ஏரியா ஃபார்மில் போடுறோம் ஸோ இப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்டியூஸ்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இன்டியூஸ்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிவன் டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சு லெசராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நக்கல் பின் வந்து சேஃப் சரிங்க த ரீசன் இஸ் சேஃப் இஃப் டவ்வை இந்த டவ்வை வந்து லெஸ் தென் டவ் இந்த டவ்ங்கிறது கிவன் டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய டவ் ஸோ இதை விட கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன நம்மளுக்கு இந்த நக்கல் பின் வந்து உடைய போகிறது கிடையாது சேஃபாக இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ நக்கல் பின் வந்து ஷேரிங்கில் உடையதா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணிடுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் டு செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் நக்கல் பின் க்ரஷிங் இன் சிங்கிள் ஐ சரிங்களா இதுக்கு முன்னே ஷேரிங்கில் உடையதான் பார்க்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட் மூணாவது ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த நக்கல் பின் வந்து க்ரஷிங்னால உடையுமா சிங்கிள் ஐக்குள்ளே சரிங்க சிங்கிள் ஐக்குள்ளே உடையுமா இது வந்து டோட்டல் டோட்டலாக சிங்கிள் ஐ டபுள் எல்லாம் சேர்த்து உடையிறதா பார்த்தோம் இது வந்து க்ரஷிங்னால் என்னது அமுக்கிறது க்ரஷிங் அப்படிங்கிறது கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சிங்கிள் ஐக்குள்ளே ஒரு கம்ப்ரஷன் ஏற்பட்டு அதனால் உடையுமா சிங்கிள் ஐக்குள்ளே அது வந்து ஒரு கம்ப்ரசிவ் லோடுனால உடையுமாங்கிறது இந்த ஸ்டெப்பில் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது சிக்மா சி ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிக்மா சி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ் அப்போ இந்த லோடு கொடுக்கும்போது சரிங்களா இது வந்து இந்த கீழே உள்ள ஏரியா இந்த ஏரியா க்ரஷிங் ஏரியா ஆஃப் சிங்கிள் ஐ சிங்கிள் ஐக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய க்ரஷிங் ஏரியா பாருங்கள் ஃபிகர் பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியா ஓரளவு கிளியர் ஆகும் ஸோ இதுதான் பாருங்கள் இதுதான் அந்த நக்கிள் பின் சரிங்களா இந்த நக்கிள் பின்ங்கிறது சிங்கிள் ஐக்குள்ளே இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இது மேலே இது டபுள் ஐயோட எண்டு இதுவும் டபுள் ஐயோட எண்டில் இருக்கும் இதுக்கு கீழே காலர் வரும் மேலே ஹெட் வரும் சரிங்களா இது சிங்கிள் ஐக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஸோ அதோட டயமீட்டர் எனது டி ஒன் சிங்கிள் ஐயோட திக்னஸ் எவ்வளவு டின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதோட ஏரியா என்னவா இருக்கும் டி ஒன் இன்ட்டு டி தான் இருக்கும் டி இன்ட்டு டி ஒன் சரிங்களா இதோட க்ரஷிங் ஏரியா வந்து டி ஒன் இன்ட்டு டி ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவை இங்கே நம்ம போடுறோம் சரிங்களா க்ரஷிங் ஏரியா ஆஃப் சிங்கிள் ஐ டி ஒன் இன்ட்டு டி போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் நக்கிள் பின் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த நெண்டியூஸ்ட் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிவன் டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட லெசராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நக்கிள் பின் வந்து உடையாது இதோட ஏரியா வந்து நியூ சாரி இதோட ஸ்ட்ரெஸ் யூனிட் வந்து நியூட்டன் பை எம் எம்ஸ் கிடச்சிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் த டிசன் இஸ் சேஃப் இஃப் சிக்மா சிஐ இப்போ நம்ம இந்த கண்டுபிடிக்கிற சிக்மா சிஐ வந்து லெஸ் தென் சிக்மா சி அப்படின்னு டிவனில் இருக்கக்கூடிய சிக்மா சியோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டிசைன் வந்து சேஃப் சரிங்களா அந்த நக்கிள் பின் வந்து க்ரஷிங்னால உடையாது சிங்கிள் ஐக்குள்ளே க்ரஷிங்னால உடையாதுன்னு சொல்லிக்கலாம் தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் டு செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் நக்கிள் பின் க்ரஷிங் இன் டபுள் ஐ சரிங்களா இதுக்கு முந்தின ஸ்டெப் சிங்கிள் ஐ பார்த்தோம் இப்போ டபுள் ஐ பார்க்க போகிறோம் ஸோ டபுள் ஐ வந்து நக்கல் பின் வந்து உடையுமா க்ரஷிங்னால உடையுமா உடையாதாங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேம் ஃபார்முலா க்ரஷிங் சிக்மா சி ஐ சிக்மா சி ஐ இஸ் ஈக்குவல
டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா டபுள் ஐக்கு ரெண்டு என் ரெண்டு ஏரியா இருக்கும் சரிங்களா டபுள் ஐக்கு மேலே ஒரு ஏரியா கவர் ஆகும் ஸோ கீழே ஒரு ஏரியா கவர் ரெண்டுக்கும் நடுவில் சிங்கிள் ஐ இருக்கும் ஸோ மேலே உள்ள ஏரியா கீழே உள்ள ரெண்டு ஏரியாவும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டூ இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் சரி தெரியுங்களா ஸோ இதோட யூனிட் வந்து ஒன் செகண்ட் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் தான் மேலே லோடு நியூட்டன் கீழே வந்து ஏரியாங்கிறதால எம்எம் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சிக்மா சிஐ கிடைக்கும் ஸோ இந்த சிக்மா சிஐ வந்து சரிங்களா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் நக்கிள் பின் வந்து லெஸ்ஸர் கிவனில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்மா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டிசைன் வந்து சேஃப் சேம் டிசைன் சேஃபுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இண்டியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிவனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட லெஸ்ஸராக இருக்கும் லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசைன் வந்து சேஃப் தான் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டூ ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் டு செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் சிங்கிள் ஐ இன் டென்ஷன் ஸோ சிங்கிள் ஐ வந்து டென்ஷனால் உடையுமா சரிங்களா சிங்கிள் ஐ வந்து டென்ஷனில் உடையுதா இல்லையாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேம் ஃபார்ம்ல ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியான்னு வரும் ஸோ டென்ஷனுங்கிறதுனால டென்ஷல் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ டென்ஷல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு டென்ஷல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு லோடுங்கிறது பி பை ஏரியா ஆஃப் சிங்கிள் ஐ சிங்கிள் ஐயோட ஏரியாங்கிறது எங்கள் பாருங்கள் ஸோ சிங்கிள் ஐயோட ஏரியா எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் சிங்கிள் ஐ ஸோ சிங்கிள் ஐக்குன்னு ஏரியா என்னவா இருக்கும் டென்ஷனில் உடையறதா இருந்தால் டென்ஷன் கொடுக்கும்போது அதோடய ஏரியா என்னவா இருக்கும் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இது ஒரு ஏரியா இன்ட்டு அதோட திக்னஸ் வந்து டீனு வரும் சரிங்களா இதுதான் அதோட ஏரியா சரிங்களா சிங்கிள் ஐயோட டென்சல் ஏரியா வந்து இப்படி தான் இருக்கும் டென்சல் பிடிச்சி இது பண்ணும்போது சிங்கிள் ஐ வந்து எப்படி உடையுது சரி டென்ஷனால் உடையுதா அப்படிங்கிறத இந்த ஏரியா தான் கவர் பண்ணும் ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு அதோட திக்னஸ் வந்து டீ இருக்கிறதுனால டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டீ அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஐயோட ஏரியாவாக இந்த இடத்துல கவர் ஆகும் சரி அது ஒரு பார்ட் அந்த பக்கமாக எழுப்பாங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எழுக்கும்போது டென்ஷனில் இப்படி சென்ட்ராக உடையதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏரியா போட்டு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிக்மா டிஐ வந்து சேம் கிவனில் இருக்கக்கூடிய சிக்மா டிஐ விட லெசர் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டிசைன் வந்து சேஃப் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ப்ரொசீஜர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படி பார்த்து எழுதி வச்சுட்டு இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படி படிக்க வேண்டியதான் சரிங்களா தென் ஸ்டெப் நம்பர் செவன் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் செவனில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டு செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் டபுள் ஐ இன் டென்ஷன் ஸோ டபுள் ஐ வந்து டென்ஷனால் உடையதான்னு பார்க்க போகிறோம் சேம் கான்செப்ட் தான் ஸோ லோடு சீக்வல் டு லோட் பை ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் சீக்வல் டு லோட் பை ஏரியா ஸோ சிக்மா டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டூ இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஸோ இதுக்கு முன்ன வந்து பார்த்த ஸ்டெப் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டின்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஏன் டி ஒன் டபுள் ஐக்கு வரக்கூடியது ஸோ டூங்கிறது டபுள் ஐயில் ரெண்டு ஏரியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதுதான் ஸோ இங்கே ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஏரியா தான் ஒரு ஏரியா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ரெண்டு இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஸோ டபுள் ஐ எங்கெல்லாம் வருதோ அதுக்கு திக்னஸ் வந்து டி ஒன் வரும் சிங்கிள் ஐ எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே திக்னஸ் வந்து டி ஒன் வரும் இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதோட ஏரியா போட்டு நம்மளை கல் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கர்ட் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இந்த சிக்மா டி ஐ வேல்யூ வந்து சிக்மா டியை விட லெசராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டிசைன் வந்து சேஃப் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான் அந்த ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஏரியா மட்டும் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது சரிங்களா ஸோ தென் ஸ்டெப் நம்பர் எயிட் வந்து டு செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் சிங்கிள் ஐ இன் ஷியரிங் ஷியரிங் வந்து சிங்கிள் ஐ வந்து ஷேரிங்னால உடையதாங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது டவ்வை உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ டவ்வை இஸ் ஈக்வல் டு பி பை ஷியரிங் ஏரியா ஆஃப் சிங்கிள் ஐ இது கீழே இருக்க ஷியரிங் ஏரியா சிங்கிள் ஐனாலே டி வந்து இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஷியரிங் ஏரியா அங்கே என்னது பாருங்கள் ஸோ ஃபிகரில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் சேம் தான் கிரஸிங் டென்ஷன் அதே இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு சிங்கிள் ஐயோட ஷேரிங் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஷேர் ஆகும்போது எப்படி உடையதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு லோடு இந்த ஒரு லோடு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக கிரியேட் பண்ணும்போது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி அதான் ஷேரிங் ஏரியாவாக வரும் ஸோ பி பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டின்னு போடும்போது உங்களுக்கு ஷேரிங் ஏரியா கிடைக்கும் ஸோ ஷேரிங்
ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஒம்பது ஸ்டெப் நீட்டாக எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதை ரிப்பீட்டடாக படிங்க படித்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இதோட ப்ரோ சால்வ்டு ப்ராப்ளம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் போடுறேன் ஸோ அதையும் பாருங்கள் பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதான் ச என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே அட் த சேம் டைம் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் ஃபர்தராக போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரிய வரும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்